ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವುಮನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಜೆಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎ ಅಂಡರ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಡ್ ಕ್ಯಾಡರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡೋ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಅಳಿಯುವಂಥ ಡೇಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೈರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೇಡರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಬಿಲೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೇಡರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಇರುವಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಟ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪದವಿನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಟಲ್ ಅರ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಟಲ್ ಅರ್ಜಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ರೆಲವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪದವಿನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಆ ಹದಿನಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಲೇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಆಪರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಆಪರೇಟರ್ ವೃತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಐ ಟಿ ಐ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಟಿ ಐ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐ ಟಿ ಐ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಐ ನ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಆಪರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಆಪರೇಟರ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಐ ಟಿ ಐ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಟಿ ಐ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಐ ನ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ವೈರ್ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಟಿ ಐ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಐ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವೃತ್ತಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಟರ್ ಹುದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಐ ಟಿ ಐ ನ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಐ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಟರ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಿಟರ್ ವೃತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮಷಿನಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮಷಿನಿಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಐ ಟಿ ಐ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಸೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಸೈಲ್ ವೃತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಐ ಟಿ ಐ ನ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಮಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವೃತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ
द लिंक डीआरडीओ रिक्रूटमेंट सी सीईपी टीएम नोटिस बोर्ड अवेलेबल ऑन डीआरडीओ वेबसाइट एच टी टी पी एस कॉलन स्लैश स्लैश डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डीआरडीओ डॉट जिओ डॉट इन सो नोड्री अप्लिकेशन डीआरडीओ रिक्रूटमेंटली सीईपी टीएम नोटिस बोर्ड अंत अद्रे एच टी टी पी एस कॉलन स्लैश स्लैश डब्ल्यू डब्ल्यू डाट डीआरडीओ डाट जिओ डाट इन अद्वन क्ली नोटिस बोर्ड अद्वर मूलक नहीं अल्लिकेशन हाकबाद अल्लिकेशन यहाँपे मूरने सेप्टर एर सवि इतर इपत्मूरने सेप्टर एर सवि इपत् वर्गू अप्लिकेशन हाकबाद पेमेंट आफ फीस नोड़ नोड्री अल्लिकेशन फीस एस्टिपंद्रे सो नॉन रिफंडेबल नॉन ट्रांसफर अप्लिकेशन फीस आफ हंड्रेड रुपी ओनली इश्ट बी पेड बै द कैंडेट मोड आफ पेमेंट फीस पेड आईन थ्रू द क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ने बैंकिंग यूपी आल अल्लिकेबल चार्जस् बैंक चार्जस् शाल बी बोर्न बै द कैंडेट ओनली अप्लिकेशन फीस पेड बै द कैंडेट हू आर रैव नाट कंप्लीटेड देर अप्लिकेशन आर हूज अप्लिकेशन रिजेक्टेड विल नाट बी रिफंडेड अप्लिकेशन फीस वन पेड शाल नाट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेस नार विल बी अडस्टेड टू एनी अदर एक्सामेशन नो रिप्रज नो रिप्रेसेशन अगेन्स्ट सच रिसेक्शन विल बी एंटरटेन एक्सामेशन यारे एक्सामेशन आल वुमे अंड एस एस टी पीडब्ल्यू डी अंड एक्सर्विस मैं कैंडिडेट आर एक्सामेड फ्रम पेमेंट आफ अल्लिकेशन फीस सो नोड्री नि अल्लिकेशन फीस एस्टिपंद नूर रूपये आईन मोडल पे मे निम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ने बैंक अथवा यूपी यूज मैं पेमेंट मे जो नोट्री ऐन अल्लिकेशन फीस जो बैंक चार्जस अवे कटे सारी अप्लिकेशन फीस तुम्हारे याद कंडीशन रिफंड जो बेरे अल्लिकेशन ट्रांसफर जो नोड्री एस एस टी मत विकल चेतन अभ्यर्थि मत महि अभ्यर्थि एक्सर्विस मैं अभ्यर्थि अल्लिकेशन फीस वायती है इवर ये तरह अल्लिकेशन फीस न तुम्हें जो नोड्री एक्सामेशन सिटी फॉर् टयर वन टयर वन एक्सामेशन सिटी एल नड़ीत कर्नाटक बंगलूर मात्र ऐन टयर वन एक्सामेशन नड़ीतमे नोड्री डेट आफ अडमिट कार्ड अंतर अद्वर डीआरडीओ अल्लिकेशन फार्मी अथवा वेबल सेलेक्शन प्रोसेस यहाँ नोड्री फॉर् दोस्ट आफ एस टी ए बी अंदर सैंटिस्ट बी द सेलेन प्रोसेस विल कन्स्ट आफ टयर वन स्क्रीनिंग टयर टू फैनल से आज फर् दिसक्रैब टेबल वन Tier one and tier two will be conducted in computer-based mode, and the score of tier one CBT may may be normalized as per the requirement. And tier one and tier two will consist of objective type multiple choice question only. Tier one examination is for screening, and tier two for final selection. So, not the first for the post of STAB. Ki ena pandre. Ille nimge ortu erad examination erite. First ena pandre tier one mathe tier two. Tier one alena pandre screening. टयर टू अल फैनल से सो नोट टयर वन मैं टयर टू एर एक्सामेशन ऐन कंप्यूटर बेस्ड एक्सामेशन टयर वन ऐनारे फस्ट निम्न से शार्ट लिस्ट मैं टयर टू ऐन फैनल से यूज मतर आगे फस्ट इन नोड़बिड़ ये फॉर् दोस्ट आफ एस टी ए बी गे जो नोड्री एक्साम पैटर्न हेतर देर विल नो नगटिव मार्किंग फॉर् रांग आंसर द सिलबस आफ द एक्सामेशन विल कमेंट्रेट to the essential qualification required for the post the medium of examination will be hindi and english so notri illi yavde tarana anta enappa andre nimage negative marking iralla first jothe enappa andre syllabus of examination yav tarana irutte andre nimma essential qualification takagi irutte jothe notri examination yav yav bhashayal conduct maartara andre english matte hindi il matra conduct maartare examination enappa andre yavde karanakku kannada dalli iralla examination hindi matte english alli irutte anta avaru heltidare first notri cbt for screening टयर वन ऐन नोड़े टेस्ट टू आल काम पोस्ट क्वांटिटेटिव एबिलिटी आप्टिट्यूड जनरल इंटेलीजें आंड रीजनिंग एबिलिटी जनरल अवेरने इंग्लिश यांग्वेज बेसिक नॉलेज अंड जनरल सैन टोटल नूर इपत् क्वेश्चन नूर इपत् मार्क्स के तुम निम्स ड्यूरेशन सो नोट टयर वन ऐन एला पोस्टू सेमें केतर अगर क्वांटिटेटिव एबिलिटी अथवा आप्टिट्यूड न केतर जनरल इंटेलीजें आंड रीजनिंग एबिलिटी न केतर जनरल अवेरने बैठे केतर इंग्लिश यांग्वेज बेसिक नॉलेज बैठे केतर जनरल सैन बेतर निम्हे नूर इपत् क्वेश्चन नूर इपत् मार्क्स के तब निम्स ड्यूरेशन जो नोड्री सीबीटी प्रोविशनल से टय टू अल स्पेसिफि सब्जेक्ट को नूर क्वेश्चन नूर मार्क्स के तब निम्स ड्यूरेशन अदे तरह ना टेक्नीशियन ए नोड़ा 
the selection will selection process will consist of tier 1 cbt and tier 2 trade test as per the table 2 the score in tier 1 may be normalized as per the recruitment tier 1 cbt will consist of objective type multiple choice questions only tier 1 examination is for the provisional selection and tier 2 is qualifying in nature the trade test will be iti level in relevant trade related trade to the to test the practical skills of the candidates the test may be of about one to two hour duration the mode of selection may be depending upon the organizational requirement government of india policy for both STB and technical a post so notary technician a post again up and you have to select martha and first name again up and re undu tire one method tire two examiner at the tire one alien up and re computer based examination idre tire two alien get ruthi parikshana martha re tire one alien up and re nimna shortlist mada kya thwa nimna select mada kya thwa tie to a nirutha pandre just qualifying nature iruthe anta heltare jothege nodri tier 2 test athwa ee trade test anithla bari yena pandre new just pass aadre saaku nimma skill eshti ide practical knowledge eshti ide anta tilkolodakke test anna maartare hagadre enen examination iruthe anta nododadre first nodri tier 1 cbt provisional a nirappa andre section 1 matte section b anta ide idralli section a dalli enide andre quantitative ability or aptitude general intelligence and reasoning ability general awareness english language basic knowledge amale section b alli specific to trade or discipline of the post code so notary cbt alle nimge enappa andre illi eradu paper irutte section a matte section b section a inda nimge 40 questions na kelidre section b inda nimge 80 questions na keltare section a alli 40 question yavudrinda keltara appa andre quantitative ability athwa aptitude inda general intelligence and reasoning ability inda general awareness inda matte english knowledge inda keltare Section B and Ruth Pandre Nim Ruthi and Ruthla are Ruthi Mele specific questions na killer tare. Total notary Nuripat questions on Nuripat Marsu, Tombat Nim Shatwa, one door gante duration rute. Idad Mele Nimke Ruthi Pariksha rute, Adena Pandre qualifying nature rute. Specific to trade or discipline of the post code. The trade test may be of about one or two hour duration. One that way read our duration rute and Tauru, health tare. So, this is the selection of the selection. So, this is the selection of the selection. So, this is the selection of the selection. In case you have any doubt, you can click the description box. You can click the official PDF link. You can click the link and click the entire PDF. You can click the entire PDF. You can click the doubts. So, this is the selection of the selection. You can click the recruitment. You can click the classic education YouTube channel. Thank you.